ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ത്രീ മിൽ ക്രൂ ഈ ഒരു വീഡിയോ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഇന്നലെ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടപ്പോൾ അത്രയധികം ഫീലായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളാരും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തൊരു ന്യൂസല്ല ഒരു മൂവി ലവർ എന്ന നിലയിൽ ഈ ഒരു ന്യൂസ് അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ദിസ് ഈസ് ഉബൈസ് മാർലി ഫ്രം ത്രീ മിൽ ക്രൂ ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ദി മാർലി ഷോ I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go but what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye okay appo innal njan oru video cheyan vendu oru topic okke eduthu vechittu ingane irikkana appo pettannaanu twitter il ninnu oru tweet vannathu appo idu kandappo njan aadim vishwasilla kaaranam idu fake aanannu vicharichathu kaaranam ഒരു ന്യൂസ് ചാനൽസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു ന്യൂസല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഫേക്ക് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പിന്നെ കുറേ അധികം ന്യൂസ് ചാനൽസിൽ നിന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ന്യൂസ് ചാനൽസൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ന്യൂസ് തന്നെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ മൈൻഡ് ഒറ്റ മൊമെൻറ്റിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഡൗണായിപ്പോയി അത്ര നല്ലൊരു ന്യൂസല്ല ഒരു മൂവി ലവർ എന്ന നിലയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ന്യൂസല്ല അപ്പോൾ അത്ര അധികം ഫീലായിപ്പോയി ലെജൻഡറി ഇന്ത്യൻ ആക്ടർ ഇർഫാൻ്റെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ജുറാസിക് പാർക്ക് എന്ന ഫിലിം കാണാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ജുറാസിക് വേൾഡ് എന്ന ഫിലിമിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു ഇന്ത്യൻ സീരിയൽസിൽ നിന്ന് ബോളിവുഡിലേക്ക് ബോളിവുഡിൽ നിന്ന് ഹോളിവുഡിലേക്ക് ഓസ്കാർ വിനിങ് ഫിലിംസിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൊരു നടനാണ് പിന്നെ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു നടനാണ് ഏഷ്യൻ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു നടനാണ് നാല് വട്ടം ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡും കിട്ടിയൊരു നടനാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര അധികം അച്ചീവ്മെൻസ് ഉള്ളൊരു നടനാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആക്ടിങ് നാച്ചുറൽ ആക്ടിങ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു ആക്ടറാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേഫ് സോണിൽ നിന്നിട്ടാണ് കൂടുതലും അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ വലിയ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സൊന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേഫ് സോണിൽ നിന്നിട്ടാണെങ്കിലും നല്ലധികം കുറേ അധികം ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല ഫിലിംസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദി മീഡിയം അംഗ്രേസി മീഡിയം പിന്നെ പീക്കു തൽവാർ ലഞ്ച് ബോക്സ് ഈ ഫിലിംസൊക്കെ കാണേണ്ട ഫിലിംസാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഹോളിവുഡിലൊക്കെ പോയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൊരു നടനാണ് ഇൻഫേണു അമേസിങ് സ്പൈഡർ മാൻ ലൈഫ് ഓഫ് പൈ സ്ലം ഡോഗ് മില്ലനീർ ഇങ്ങനത്തെ ഫിലിംസിലൊക്കെ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓസ്കാർ വിന്നിങ് ഫിലിംസിലൊക്കെ അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ അതൊരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം കമൽ ഹാസനെ പോലെയുള്ളൊരു നടനുള്ളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയധികം വെറൈറ്റി സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓസ്കാർ ഡിസർവ് ചെയ്യുന്നൊരു നടനാണ് കമൽ ഹാസൻ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പോലും അതൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓസ്കാർ വിന്നിങ് ഫിലിംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമാവാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ഇർഫാൻ ഖാൻ എന്ന നടനല്ലാണ്ട് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലാണ് എടുത്തു പറയാൻ വേറൊരു നടനില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ഉള്ളൊരു നടനാണ് പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ ബോളിവുഡ് സിനിമകളൊക്കെ ആദ്യം നന്നായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ എത്ര മോശം സിനിമകളാണെങ്കിലും എത്ര നല്ല സിനിമകളാണെങ്കിലും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ബോളിവുഡ് സിനിമകൾ കാണുന്നത് കുറേ ഒക്കെ കുറച്ചു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക്കൽ അതും അല്ലെങ്കിൽ ബയോപ്പിക്ക് പിന്നെ സീക്വൽസ് റീമേക്സ് ഇതൊരു ക്ലീസ ടൈപ്പിലായിട്ടുണ്ട് മാറി അപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്റ്റീവായിട്ടാണ് ബോളിവുഡ് ഫിലിംസൊക്കെ കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ മൂന്ന് നടന്മാർ ഫിലിംസ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്നു ഒന്ന് രാജ്കുമാർ റാവു പിന്നെ ആയുഷ്മാൻ ഖുറാന പിന്നെ ഇർഫാൻ ഖാൻ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിം കാണാൻ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് സെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫിലിമാണെന്ന് അത്രയധികം ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിലിംസൊക്കെ അദ്ദേഹം കുറേയായിട്ട് ചെ
അപ്പോൾ ബില്ലു ബാർബർ എന്ന ഫിലിമിലൂടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതായത് കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന ഫിലിമിൻ്റെ റീമേക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിലിമിൽ ശ്രീനിവാസൻ്റെ റോൾ ഇദ്ദേഹം റീപ്രൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു റോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാരണം ശ്രീനിവാസനേക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ അഭിനയിച്ച പോലെ എനിക്ക് തോന്നി മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം ബോളിവുഡ് സിനിമകളൊക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഫിലിംസൊക്കെ നല്ലോണം കണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ കാണുന്നതിന് ടൈമുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിംസൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രീക്വൻറ്റായിട്ട് കുറവൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നടനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര അധികം ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു നടനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ ഫാൻ ബേസും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഫാൻസൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെലക്റ്റീവായിട്ട് അത്രയും നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റുള്ള ഫിലിംസിലാണ് കൂടുതലും അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു സെക്ഷൻ ഓഫ് പീപ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫിലിം ഇറക്കുന്ന ഒരു നടനല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ആക്ടിങ് പ്രിഫറൻസ് ഉള്ളൊരു ഫിലിംസും അങ്ങനത്തെ ഫിലിംസൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു നടനാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഓഫ് പൈ എന്ന ഫിലിമിൽ അദ്ദേഹം അവസാനം ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് ഒരു ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ അത്ര വല്ല ഫീലായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ എന്തോ ഇന്നലെ ഞാൻ ഈ ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു സീന് ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ശരിയാണ് കാരണം ഒരു ഗുഡ് ബൈ പോലും പറയാണ്ട് ആള് പോയി അപ്പോൾ അത്രയധികം ഫീലിംഗ് ആക്കി കളഞ്ഞു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക മൈൻഡൊക്കെ ഫുള്ള് ഡെസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് അത്രയധികം ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് മിസ് ചെയ്യും കാരണം എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നൊരു നടൻ ഇനി ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ഉറപ്പില്ല കാരണം അത്രയധികം അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ പോഡ്കാസ്റ്റുമായിട്ട് വരാം ബൈ ബൈ ഗൈസ്